NCM Learning Center. Welcome to the video. In the video, Renewable Energy Sources and Storage Devices subjects. Electric Vehicle Concept with the discuss In the concepts, the TNPC A examinations are very useful. In the concepts, we will see the moon and the moon. So, TNPC A examinations are very useful. In the video, full of the go through. Full of go through. And the points, the points, the points, the So, the follow up is different than the moon and the moon. So, we will discuss it. In the concepts, we will talk about the first basics of electric vehicle. Electric vehicle is basics with the basics. Two of the hybrid electric vehicle is the types of the types. Three of the power source combinations. Hybrid electric vehicle is the power source of the power source. Four of the electric vehicle is the performance of the electric vehicle. How are the parameters of the electric vehicle? Anjay, battery mode of operations. In a mode of operations, we will discuss the mode of operations. Do it yourself. Now, the questions will be listed. You can solve the path. Okay, now we will talk about the topics one by one. So, first, electric vehicle basics. First points, we will talk about the electric vehicle. What is electric vehicle? In the electric vehicle, we will have an electric motor. We will have an electric supply. और रोटर रोटेट आगे दे अब वो वही क्लोज़ मूव आगे इधर बेसिक्स आठ दिन दो पॉइंट्स है ना अभी ना अंदर इलेक्ट्रिक वही क्लोज़ ये ना ना कामोंड्स की कामोंड्स इन्हें लाभ बात की ना इलेक्ट्रिक मोटर बैटरी बैकअप बैटरी जरूर बूम इधर पॉलिटेनिक्स कंट्रोलर इधर पॉलिटेनिक्स कंट्रोलर ऐसे this is the most important components. That's why, in the electric vehicle, we use lithium ion batteries. We use already batteries and fuel cells. That's why, we know that we use electric vehicle. We use electric vehicle. Why? High energy density, higher life cycle. This is lithium ion batteries. Higher energy density, life cycle. Compared with other batteries. Add the points. Types of electric vehicle. What types of electric vehicle are you? First types are battery electric vehicle. In the battery electric vehicle, power source only by battery. Okay, we can charge the external one. We can charge the battery. What types of electric vehicle are you? Fuel cell electric vehicle. What types of battery are you? Fuel cell is powered by fuel cell. Fuel cell is the Chemicals are the same as the chemicals. If you charge the battery, you can charge the fuel cell. The fuel cell is the chemical properties. Chemical energy is the electrical energy. You can use batteries and fuel cells. If you have a concept of the concept of the video, in the video description box, you can refer to the batteries and fuel cell concepts. If you want to use the fuel cell, you can use the chemical energy and the electrical energy. If you want to use the chemical energy, you can use the chemical energy. Okay, that's the third type, solar electric vehicle. Solar electric vehicle is solar, PV cell. What do we do? We can convert the sunlight button and DC. We can convert the electric motor. So, that's the solar electric vehicle. Okay, that's the fourth type of types. Hybrid electric vehicle. Hybrid electric vehicle is the first one, two, three. The three types are one source. Only battery or only fuel cell or only solar. But in the hybrid electric vehicle, there are combinations. There are two sources. Powered by battery plus addition with the internal combustion engine or any other source. More than two. More than or equal to two. There are two sources. So, you can use this. You can use this. You can use this. That's why it's a hybrid electric vehicle. Okay, this is an all-type main. Okay, in the basics of electric vehicle, discuss it. This is the one. Types of hybrid electric vehicle. Okay, what types are there? First, mild hybrid types are there. And that is micro hybrid, fully hybrid. And that is the other blocking hybrid. There are four types. That is the other one. First, mild hybrid types are there. That is the internal combustion engine. That is the one that we propel. 
இன்டர்னல் கம்பூஷன் இன்ஜின் தான் ப்ரொப்பல் த வீல் அந்த வீல் வந்து சுத்த வைக்கிறது எதுன்னா இது இன்டர்னல் கம்பூஷன் இன்ஜின் தான் சரியா இதுல ஸ்மால் எலக்ட்ரிக் மோட்டர் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சுல இருந்து இருபது கிலோ வாட்ஸ் அந்த மோட்டருடைய கெப்பாசிட்டி இது ஃபார்ட்டி எயிட் வோல்ட் பேட்டரி பேக்கப் அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டு ஃபைவ் கிலோ டவர் அந்த கெப்பாசிட்டி பேட்டரி கெப்பாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டு ஃபைவ் கிலோ கெப்பாசிட்டி இருக்கும் வில் ப்ரொவைட் அடிஷ்னல் பவர் டு வீல் டூரிங் ஆக்சிலரேஷன் நம்ம வந்து பைக்கு வந்து பைக்கோ காரோ ஆக்சிலேட் பண்ணுறோம் ஆக்சிலேட் பண்ணும்போது மட்டும்தான் இந்த எலக்ட்ரிக் மோட்டர் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அடிஷ்னல் பவர் வீலுக்கு வந்து அடிஷ்னல் பவர் கொடுக்கும் சரியா ஸோ அடுத்த பாயிண்ட் வித்வுட் பெட்ரோல் அதாவது இந்த இன்டர்னல் கம்பியூஷன் இன்ஜின் எதுவுமே இல்லாம இந்த வெஹிக்கிள் வந்து யூஸ் பண்ண முடியாது ஆப்ரேட் பண்ண முடியாது ஓகேவா இந்த பேட்டரி அந்த எலக்ட்ரிக் மோட்டர் வந்து அந்த ஆக்சிலரேஷன் டைம்ல போட்டு சப்போர்ட் மட்டும் தான் பண்ணணும் ஓகேவா அதனால நமக்கு என்ன ஆகும்னா ஃபியூல் கன்சம்ஷன் குறையும் ஓகேவா இந்த மைல்டு ஹைபிரிட்டுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம யமஹா ஃபேஷனோ பைக் இருக்கு இல்லையா அதுல பாருங்க யமஹா ஃபேஷனோ இப்ப வந்திருக்கக்கூடிய பைக்ல பாத்தீங்கன்னா ஹைபிரிட் எழுதிருப்பாங்க நீங்க பாருங்களேன் அது ஹைபிரிட் எழுதிருக்கும் அப்படின்னா அது என்ன ஹைபிரிட்னா மைல்டு ஹைபிரிட் இந்த மைல்டு ஹைபிரிட்ல வந்து இன்டர்னல் கம்பியூஷன் இன்ஜின் இருக்கும் கண்டிப்பா எலக்ட்ரிக் மோட்டர் இருக்கும் அந்த எலக்ட்ரிக் மோட்டர் வந்து என்னன்னா அடிஷ்னலா ஒரு பவர் கொடுக்கும் இப்ப ஆக்சிலரேஷன் டைம்ல மட்டும்தான் சரியா நீங்க இந்த மைல்டு ஹைபிரிட்ட வந்து நம்ம என்ன நினைக்க கூடாது பேட்டரி அளவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இன்டர்னல் கம்பியூஷன் இன்ஜினும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்க கூடாது இன்டர்னல் கம்பியூஷன் இன்ஜின்னா மெயினா அதுக்கு ப்ரொப்பல் பண்ணும் பட் அடிஷனல் சப்போர்ட்டுக்கு வந்து எலக்ட்ரிக் மோட்டர் இருக்கும் இதனால நமக்கு வந்து என்னன்னா ஒரு ஃபீல்ட் கன்சம்ஷன் வந்து கொஞ்சம் குறையும் நமக்கு மைலேஜ் வந்து கொஞ்சம் கூட கிடைக்கும் சரியா அடுத்து ரெண்டாவது மைக்ரோ ஹைபிரிட் மைக்ரோ ஹைபிரிட் பாத்தீங்க அப்படின்னா இதுவுமே சேம் தட் ஆஃப் மைக்ரோ மைல்டு ஹைபிரிட் தான் மைக் மைல்டு ஹைபிரிட் மாதிரியே ஆப்ரேஷன் எல்லாம் சேம் தான் அங்கேயுமே இன்டர்னல் கம்பியூஷன் இன்ஜின் மட்டும்தான் ப்ரொப்பல் தான் வீல் பண்ணும் அந்த எலக்ட்ரிக் மோட்டர் அதை வந்து என்ன பண்ணும் அடிஷனலா ஆக்சிலரேஷன் மட்டும் தான் யூஸ் ஆகும் பட் ஆனா என்ன அப்படின்னா இந்த எலக்ட்ரிக் மோட்டரோட கெப்பாசிட்டி வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மி மைல்டு ஹைபிரிட் விட ரொம்ப ரொம்ப கம்மி லெஸ் தென் ஃபைவ் கிலோ அந்த மோட்டர் பாத்தீங்கன்னா லெஸ் தென் ஃபைவ் கிலோ இருக்கும் பேட்டரி கெப்பாசிட்டி பாத்தீங்க அப்படின்னா லெஸ் தென் ஒன் கிலோ அவர் இருக்கும் ஓகே மைக்ரோ ஹைபிரிட் இந்த மைக்ரோ ஹைபிரிட் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம இந்த டிவிஎஸ் ஜிபிட்டர் பைக் இருக்கு இல்லையா ஜிவிஎஸ் ஜிபிட்டர் ஸ்கூட்டி அது வந்து மைக்ரோ இப்ப வரக்கூடிய ஹோண்டா ஆக்டிவா பைக் இருக்கு இல்லையா அதுவுமே மைக்ரோ ஹைபிரிட் சரியா இந்த எமஹா ஃபேஷன் பாத்தீங்கன்னா மைல்டு ஹைபிரிட் ஹோண்டா ஆக்டிவா டிவிஎஸ் ஜிபிட்டர் இது எல்லாமே மைக்ரோ ஹைபிரிட்டுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஓகேவா அடுத்து மூணாவது ஃபுல்லி ஹைபிரிட் ஃபுல்லி ஹைபிரிட்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா இன்டிபெண்ட் ஆப்ரேஷன்ஸ் தனியா பேட்டரி மூலமா தனியா ஆப்ரேட் பண்ணிக்கலாம் பெட்ரோல் மூலமா தனியா ஆப்ரேட் பண்ணிக்கலாம் இதுதான் ஃபுல்லி ஹைபிரிட் இப்போ ஃபுல்லி ஹைபிரிட் வந்து நம்ம மார்க்கெட்டில் தெரியல ஓகேவா நம்ம ஏரியாவில் இல்லை அடுத்து வித்வுட் பெட்ரோல் அதாவது இன்டர்னல் கம்பியூஷன் இன்ஜின்ஸ் பெட்ரோல் இன்ஜின் இல்லாமலே நம்ம பேட்டரி மூலமா நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் யூஸ் இந்த வெஹிக்கிள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை நம்ம பேட்டரி இல்லாம பேட்டரி இல்லாம எலக்ட்ரிசிட்டி இல்லை அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் பெட்ரோல் மூலமாவும் அந்த வெஹிக்கிள் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் ஆனால் என்னென்னா இதில் பேட்டரி வந்து எப்படி சார்ஜ் பண்ணணும்னா ஒன்லி பை பிரேக்கிங் ரீஜன் பிரேக்கிங் பிரேக் பண்ணும்போது பேட்டரி சார்ஜ் ஆகிடும் இன்டர்னல் கம்பியூஷன்ஸ் இன்ஜின் இருக்கு இல்லையா அதில் வந்து ஒரு ஜென்ரேட்டர் இருக்கும் இன்டர்னல் கம்பியூஷன் இன்ஜினில் ஒரு ஜென்ரேட்டர் இருக்கும் அது அது ஒரு எலக்ட்ரிசிட்டி ஜென்ரேட் பண்ணும் அது மூலமாக பேட்டரி சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் எக்ஸ்டர்னலாக நம்ம சார்ஜ் பண்ண முடியாது இந்த ஃபுல்லி கைபிரிட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பேட்டரி சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு வெளியே இருந்து நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டியை கொடுத்து சார்ஜ் பண்ண முடியாது அந்த மோட்டருக்குள்ளே நமக்கு வந்து பிரேக்கிங் மூலமாகவும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் பேட்டரி சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம் இன்டர்னல் கம்பியூஷன் இன்ஜின் இன்டர்னல் கம்பியூஷன் இன்ஜினுடைய அவுட் புட்டில் வந்து ஒரு ஜென்ரேட்டர் கனெக்ட் இருப்பாங்க அந்த ஜென்ரேட்டர் எலக்ட்ரிசிட்டியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அது வந்து பேட்டரி சார்ஜ் பண்ணும் பட் எக்ஸ்டர்னல் பண்ண முடியாது மைல்டு ஹைபிரிட்லேயும் மைக்ரோ ஹைபிரிட்லேயும் என்ன ஆகும்னா அந்த ஐசி இன்ஜினுக்கு வெளியே ஒரு ஜென்ரேட்டர் இருக்கும் அந்த ஜென்ரேட்டர் தான் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா எலக்ட்ரிசிட்டியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அது மூலமாக தான் அந்த சார்ஜ் ஆகும் மைல்டு ஹைபிரிட்டுக்கு மைக்ரோ ஹைபிரிட் அதே மாதிரி ரீஜெனரி பிரேக்கிங் பிரேக் அப்ளை பண்ணும் போதும்
வெளியேருந்து நம்ம சார்ஜ் பண்ண முடியும் பிளக் இன் ஹைபிரிட் அதுதான் அதுதான் பிளக் இன் ஹைபிரிட்டுக்கும் புள்ளி ஹைபிரிட்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் ஓகேவா அடுத்து இனி இந்த புள்ளி ஹைபிரிட்ல ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்கு இல்லையா சீரியஸ் புள்ளி ஹைபிரிட் பேரல் புள்ளி ஹைபிரிட் அதை பத்தி பார்க்கலாம் சீரியஸ் புள்ளி ஹைபிரிட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இன்டர்னல் கம்பியூஷன் இன்ஜின்ஸ் இருக்கு எலக்ட்ரிசிட்டியை மட்டும் தான் ஜெனரேட் பண்ணும் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க சீரியஸ் புள்ளி ஹைபிரிட்ல வந்து இன்டர்னல் கம்பியூஷன் இன்ஜின் வந்து அது வந்து வெஹிக்கல் ப்ரொபல் பண்ணாது வண்டியை வந்து ப்ரொபல் பண்ணாது ஒன்லி ஜென்ரேட் எலக்ட்ரிசிட்டி அங்க ஒரு ஜென்ரேட்டர் இருக்கும் அந்த ஜென்ரேட்டர் வந்து என்ன என்ன பண்ணும் அப்படின்னா எலக்ட்ரிசிட்டியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஓகேவா இங்க வந்து எலக்ட்ரிக் மோட்டார் தான் ப்ரொபல் தி வீல் வீல் வந்து சுத்த வைக்கிறது எதுனா எலக்ட்ரிக் மோட்டர் மட்டும்தான் ஓகேவா இதுல நம்ம சொன்ன மாதிரி ஜென்ரேட்டர் வந்து இந்த இன்டர்ல கம்பூஷன் இன்ஜின்ல கப்பல் பண்ணியிருப்பாங்க அப்போ இன்டர்ல கம்பூஷன் இன்ஜின் என்ன பண்ணும் அந்த ஜென்ரேட்டரை வந்து ஒரு மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியை கொடுத்து எலக்ட்ரிசிட்டியை நம்ம கனெக்ட் பண்ணும் ஓகேவா இந்த இன்டர்னல் கம்பியூஷன் இன்ஜின் ஜென்ரேட் பண்ண எலக்ட்ரிசிட்டி தான் இந்த மோட் என்ன ஆகும் பேட்டரி இல்லை அல்ட்ரா கெப்பாசிட்டில் போய் ஸ்டோர் ஆகும் அதுல இருந்து நமக்கு மோட்டருக்கு போய் மோட்டர் ரொட்டேட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஓகேவா ஆப்ரேஷனுக்கு இதுதான் சீரியஸ் ஃபுல்லி ஹைப்ரிட் டயக்ராம் பாருங்க இது இன்டர்னல் கம்பியூஷன் இன்ஜின் இருக்கு இதுதான் வீல் இந்த வீலுக்கு போற இந்த மோட்டார்ல இருந்து மட்டும்தான் எலக்ட்ரிக் வீலுக்கு வந்து நமக்கு போகும் இந்த எலக்ட்ரிக் வீல் இந்த மோட்டர் ரொட்டேட் ஆகும் போது இந்த எலக்ட்ரிக் வீல் சுத்துது ஓகேவா இந்த இன்டர்னல் கம்பியூஷன் இன்ஜின்க்கு பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய அவுட்புட்ல ஒரு ஜென்ரேட்டர் இருக்கும் இந்த ஜென்ரேட்டர் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த இன்டர்னல் கம்பியூஷன் மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி கொடுத்து இந்த ஜென்ரேட்டர் வந்து எலக்ட்ரிக் எனர்ஜி கனெக்ட் பண்ணி வெளியே கொடுக்கும் ஸோ நமக்கு பேட்டரி ஸ்டோர் பண்ணணும் நமக்கு வர்றது எல் நமக்கு ஏசி அவுட்புட் வரும் ஏசி வந்து ரெக்டிஃபையர் யூஸ் பண்ணி நம்ம டீசை கனெக்ட் பண்ணுறோம் கனெக்ட் பண்ணி அல்ட்ரா கெப்பாசிட்டர் ஆர் பேட்ரி நம்ம அதில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருவோம் ஓகேவா இந்த எலக்ட்ரிக் மோட்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஏசி மோட்டராக இருக்கும் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும் திரும்ப இந்த டிசியை ஏசியை மாற்றணும் அதில் ஒரு இன்வெர்ட்டர் இருக்கும் இந்த இன்வெர்ட்டர் என்ன பண்ண ஏசி இந்த டிசியை ஏசியை மாற்றி எலக்ட்ரிக் மோட்டருக்கு கொடுக்கு இந்த எலக்ட்ரிக் மோட்டர் ரொட்டேட் ஆகுது ரொட்டேட் ஆகுனே வண்டி வந்து மூவ் ஆகுது இதுதான் சீரியஸ் ஃபுல்லி ஹைப்ரிட்டுடைய பிளாக் டைகாம்ஸ் இந்த இன்டர்னல் கம்பியூஷன் இன்ஜின் வந்து இந்த வீலை ப்ரொபல் பண்ணாது எலக்ட்ரிக் மோட்டர் மட்டும்தான் ப்ரொபல் பண்ணும் இன்டர்னல் கம்பியூஷன் இன்ஜினும் இந்த எலக்ட்ரிக் மோட்டரும் சீரியஸ் சீரியஸ்லி கனெக்ட் ஆகும் அதனால இது சீரியஸ் ஃபுல்லி ஹைப்ரிட்னு தரங்க ஓகேவா அடுத்து பேரல் ஃபுல்லி ஹைப்ரிட் பேரல் ஃபுல்லி ஹைப்ரிட் பாத்தீங்க அப்படின்னா இன்டர்னல் கம்பியூஷன் இன்ஜின் எலக்ட்ரிக் மோட்டரும் ப்ரொபல் பண்ணும் தனித்தனியா இன்டிபெண்டா இருக்கும் ஓகேவா எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா இதான் கியர் பாக்ஸ் இருக்கு அங்க வீல் இருக்கு பேட்டரி மூலமா நம்ம என்ன பண்ணலாம் இன்வெர்ட்டருக்கு கொடுத்து எலக்ட்ரிக் மோட்டருக்கு கொடுத்து கேர் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் இதுக்கு டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி நம்ம வீலுக்கு கொடுத்துடலாம் பேட்டரி மூலமா இல்ல ஃபியூல் டேங்க் ஃபியூல் டேங்க் இருக்கு இன்டர்னல் கம்பியூஷன் இன்ஜின் இருக்கு அது மூலமா கேர் பாக்ஸ் போய் வீலுக்கு போகுது இந்த ரெண்டும் பேரல் எது இன்டர்னல் கம்பியூஷன் இன்ஜினும் இந்த பேட்டரி பேஸ்ட் எலக்ட்ரிக் மோட்டர் ரெண்டுமே பேரலா இருக்கும் நம்ம இது மூலமாவும் வீலை ப்ரொபல் பண்ணிக்கலாம் இந்த இன்டர்னல் கம்பியூஷன் இன்ஜின் மூலமாவும் ப்ரொபல் பண்ணிக்கலாம் தனித்தனியா பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா இதுதான் பேரல் ஃபுல்லி ஹைபிரிட் ஓகே முடிஞ்சுதா பட் இந்த டைப்ஸ் ஆஃப் ஹைபிரிட் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு அடுத்து மூணாவதா என்னென்ன பவர் சோர்ஸ் காம்பினேஷன்ஸ் வந்து ஹைபிரிட் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்னல் கம்பூஷன் இன்ஜின் இருக்கும் பிளஸ் எலக்ட்ரிக் மோட்டர் பிளஸ் பேட்ரி இந்த மாதிரி பவர் சோர்ஸ் இருக்கும் ஒரு ஹைபிரிட் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் ரெண்டு சோர்ஸ் இருக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஐசி அப்படின்னா மோட்டார் பேஸ்ட் பேட்ரி பேஸ்ட் மோட்டார் ஓகேவா இந்த எலக்ட்ரிக் மோட்டர் அவாய்ட் பண்ணுறது இன்டர்னல் கம்பியூஷன் இன்ஜின் மூலமாக அவாய்ட் பண்ணலாம் சீரியஸ் ஃபுல்லி ஹைபிரிட் மாதிரி இல்லை பேட்ரி மூலமாக அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை இன்டிபெண்டாகவும் அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே அடுத்து ரெண்டாவது டைப் பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்னல் கம்பியூஷன் இன்ஜின் இருக்குது எலக்ட்ரிக் மோட்டர் இருக்குது இந்த பேட்டரிக்கு பதில் சூப்பர் கெப்பாசிட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பேட்ரிக்கு பதில் சூப்பர் கெப்பாசிட்டர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது ரெண்டாவது ஒரு பவர் சோர்ஸ் காம்பினேஷன்ஸ் அடுத்து மூணாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த இன்டர்னல் கம்பியூஷன் இன்ஜின் யூஸ் பண்ணாமல் ஃபியூல் செல் ஃபியூல் செல் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ப்ளஸ் எலக்ட்ரிக் மோட்டார் ப்ளஸ் பேட்டரி இந்த இன்டர்னல் கம்பியூஷன் இன்ஜின்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா பெட்ரோல் காலையான நம்ம பெட்ரோல் ஊற்றுறோம் இந்த ஃபியூல் செல்லில்
ஹைபிரிட்னஸ் என்ன அப்படின்னா ரேஷியோ ஆஃப் எலக்ட்ரிக் பவர் டு தி டோட்டல் ப்ரொபல்ஷன் பவர் டோட்டல் பவர் டோட்டல் பவர்ல எலக்ட்ரிக் பவர் எவ்வளவு யூஸ் பண்ணிருக்கும் அது ஹைபிரிட்னஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு இல்லை பாருங்க ஒரு லைட் டெலிவரி வேன் இருக்கு அதில் வந்து டீசல் இன்ஜின் இருக்கு நூத்தி பத்து கிலோ வாட் பிளஸ் எலக்ட்ரிக் மோட்டர் வந்து டுவெண்ட்டி த்ரீ கிலோ வாட் ரெண்டு ரெண்டு இருக்கு பேரல் ஹைபிரிட் எலக்ட்ரிக் ஹைபிரிட் வச்சுக்கோங்க டீசல் இன்ஜின் ஆர் எலக்ட்ரிக் மோட்டார் ரெண்டுல நம்ம எது மூலமாக நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா ஹைபிரிட் வெஹிக்கிள் ஓகேவா இப்போ இதில் ஹைபிரிட்னஸ் அப்படின்னு எப்படி கண்டிக்கிறது அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட்டு டோட்டல் ப்ரொபல்ஷன் பவர் எடுத்துக்கணும் டோட்டல் ப்ரொபல்ஷன் பவர் என்பது என்னன்னா இந்த டீசல் இன்ஜின் ப்ளஸ் எலக்ட்ரிக் மோட்டருடைய பவர் அதுதான் டோட்டல் ப்ரொபல்ஷன் பவர் பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி பத்து ப்ளஸ் இருபத்தி மூணு கிலோ வாட் அப்போ நூற்றி முப்பத்தி மூணு கிலோ வாட் டோட்டல் ப்ரொபல்ஷன் பவர் பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி முப்பத்தி மூணு கிலோ வாட் அதில் எலக்ட்ரிக் பவர் மட்டும் எடுத்துனோம்னா எலக்ட்ரிக் பவர் வந்து டுவெண்ட்டி த்ரீ கிலோ வாட் ஸோ அப்போ ஹைபிரிட்னஸ் எடுத்துட்டோம்னா ரேஷியோ ஆஃப் எலக்ட்ரிக் பவர் டுதி டோட்டல் ப்ரொபல்ஷன் பவர் அப்படிதானே பிஇ பை பிடி ஸோ பிஇ வேலை தெரியும் பிடி வேலை தெரியும் சப்ஜெக்ட் பண்ணுறேன் பண்ணும்போது எனக்கு என்ன வருது டுவெண்ட்டி த்ரீ பை ஒன் தேர்ட்டி த்ரீ ஸோ என்னோட வேலையை பார்த்தீங்கன்னா செவன்டீன் பாயிண்ட் டூ நைன் பர்சன்டேஜ் அப்போ ஹைபிரிட்னஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு பதினேழு புள்ளி ரெண்டு ஒம்பது பர்சன்டேஜ் ஓகேவா ஸோ அடுத்த பாயிண்ட்ஸ் நோட் பண்ணிக்கோங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோ ஹைபிரிட்டுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா மைக்ரோ வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியானது அந்த அந்த வெஹிக்கிளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோலேருந்து பத்து பர்சன்டேஜ் தான் ஹைபிரிட்னஸ் இருக்கும் எலக்ட்ரிக் பவர் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஏன்னா சின்ன வெறி வெறி ரொம்ப ரொம்ப சின்ன மோட்டர் மைல்டு ஹைபிரிட்ல வந்து அதோட கொஞ்சம் அதிகமாக மோட்டர் கெப்பாசிட்டி இருக்கும் ஸோ பத்துலேருந்து முப்பது பர்சன்டேஜ் ஹைபிரிட்னஸ் பார்த்தீங்கன்னா பத்துலேருந்து முப்பது பர்சன்டேஜ் எலக்ட்ரிக் பவர் கொஞ்சம் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவோம் மைக்ரோ கம்பேர் பண்ணியில் மைல்டு வந்து கொஞ்சம் எலக்ட்ரிக் பவர் அதிகமாக யூஸ் பண்ணியிருப்போம் பத்துலேருந்து முப்பது பர்சன்டேஜ் ஃபுல்லி ஹைபிரிட் ஃபுல்லி ஹைபிரிட்ல பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் பவர் கொஞ்சம் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவோம் முப்பது நம்ம பர்சன்டேஜ் பிளக்கின் ஹைபிரிட்ல பார்த்தீங்கன்னா மேக்சிமம் நம்ம பெட்ரோல் யூஸ் பண்ணாமல் யூஸ் பண்ணாமல் சார்ஜ் பண்ணி பிளக்கின் சார்ஜ் பண்ணி நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ ஃபிஃப்டிலேருந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இருக்கும் ஹைபிரிட்னஸ் ஓகே இதுல இருந்து நமக்கு ஒரு மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு பார்த்துக்கலாம் ஓகேவா அடுத்து ரெண்டாவது பேரமீட்டர்ஸ் சார்ஜிங் எஃபிசியன்சி சார்ஜிங் எஃபிசியன்சி அப்படிங்கிறது என்னன்னா எனர்ஜி கன்சம்ஷன்ஸ் அந்த பேட்ரி எவ்வளவு எனர்ஜி எடுத்துருக்கு அந்த அவுட்புட் பை இன்புட் அப்படிதான் ஒரு பேட்ரிக்கு வந்து நம்ம சார்ஜ் எஃபிசியன்சி பார்க்க போகிறோம் அப்போ அந்த பேட்ரி வந்து எவ்வளவு கன்சியூம் ஆயிருக்கு எவ்வளவு எடுத்துருக்கு அவுட்புட் எவ்வளவு எடுத்துருக்கு அதான் எனர்ஜி கன்சம்ஷன் எவ்வளவு தேவை ஏதாவது ரெக்வயர்ட் ஃப்ரம் தி சோர்ஸ் ஏதாவது ஒரு சோர்ஸ் இன்புட் எவ்வளவு அவுட்புட் பை இன்புட் எஃபிசியன்சினா அவுட்புட் பை இன்புட் இங்கே வந்து அவுட்புட் இருந்தது எனர்ஜி கன்சம்ஷன்ஸ் இன்புட்ங்கிறது எனர்ஜி ரெக்வயர்ட் ஃப்ரம் சோர்ஸ் ஒரு எக்ஸாம்பிள் இந்த கொஸ்டின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்பிசி எக்ஸாமினேஷன் கேட்ட கொஸ்டின்ஸ் தான் பேட்ரி கெப்பாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா அறுபது கிலோ வாட்டர் நம்ம கெப்பாசிட்டி மேட்ரு கிடையாது இருபது கிலோ வாட்டர் அது கன்சியூம் ஆயிருக்கு சார்ஜிங் எஃபிசியன்சி எயிட்டி பர்சன்டேஜ் இருக்கு அப்புறம் ரெக்வயர்ட் ஃப்ரம் த கிரிட்டு எவ்வளவு இன்புட் எனர்ஜி வந்து தேவை கிரிட்ல இருந்து தேவை அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஸோ அப்போ இதுல இருந்து இந்த ஃபார்முல வந்து நம்ம எனர்ஜி ரெக்வயர்ட் ஃப்ரம் கிரிட்டு நம்ம கவனிச்சிடலாம் எனர்ஜி ரெக்வயர்ட் ஃப்ரம் கிரிட் இஸ் ஈக்வல் டு எனர்ஜி கன்சம்ஷன் எவ்வளவு சார்ஜிங் எஃபிசியன்சி இதானே இந்த ஃபார்முலா வந்து ஸோ அப்போ நமக்கு வந்து எனர்ஜி கன்சம்ஷன் தெரியும் சார்ஜிங் எஃபிசியன்சி தெரியும் அப்போ எனர்ஜி ரெக்வயர்ட் ஃப்ரம் த கிரிட் நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகேவா அவர் சப்ஜெக்ட் பண்ணுறேன் என்ன வரும் எனர்ஜி கன்சம்ஷன் வந்து இருபது கிலோ வாட் அவர் சார்ஜிங் எஃபிசியன்சி வந்து வருது எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அவர் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் ஓகேவா இதை சிம்பிளி பண்ணோம்னா எனக்கு என்ன வருதுனா டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோ வாட் அவர் லைக்கு இப்போ எனர்ஜி ரெக்வயர் ஃப்ரம் த கிரெட் வந்து டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோ வாட் அவர் ஓகேவா இது ரெண்டா பேரமீட்டர்ஸ் அடுத்து மூணாவது சார்ஜிங் லெவல் அப்படின்றது ஒவ்வொரு மோட்டருக்கும் சில மோட்டருக்கும் சார்ஜிங் லெவல் சொல்லுவோம் லெவல் ஒன் சார்ஜிங் அப்படின்னு என்ன ஒன் டுவெண்டி வோல்ட் அதுதான் பேட்ரி நமக்கு அப்படி தான் கொடுப்போம் ஒன் டுவெண்டி வோல்ட் வச்சு கொடுப்போம் டுவெல் டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் அதை எடுத்துக்கணும் டுவெல் டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்ன்னு சார்ஜ் ஃபுல் சார்ஜ் ஆகிறதுக்கு பன்னெண்டு மணி நேரத்தில் இருந்து இருபத்தி ஒன்று எடுத்துக்கணும் அடுத்து லெவல் டூ சார்
ரொம்ப முக்கிய இல்லை இந்த கான்செப்ட்ஸ் இருந்தாலும் நீங்கள் இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க சில நேரங்களில் கேட்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு ஸோ அதனால் கிரெடபிலிட்டிங்கிறது ஃபார்மாசி தான் இதில் டோட்டல் ட்ராக்டிவ் எஃபர்ட்டுங்கிறது என்ன அப்படின்னா மோட்டர் டார்க் இன்டு கியர் ரேஷியோ இன்டு எஃபிஷியன்சி பை வியல் ரீடியஸ் இது ட்ராக்டிவ் எஃபோர்ட் ஓகேவா இப்போ இந்த ஃபார்மா யூஸ் பண்ணி ட்ராக்டிவ் எஃபோர்ட் கண்டுச்சிடலாம் ட்ராக்டிவ் எஃபோர்ட் தெரிஞ்சுன்னா கிரெடபிலிட்டி கண்டுச்சிடலாம் ஒரு எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் கிரெடபிலிட்டி கண்டுச்சிடலாம் ஸோ கிரெடபிலிட்டி மூலமாக நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க கிரெடபிலிட்டி வந்து லோ கிரெடபிலிட்டி லெஸ் தென் டென் பர்சன்டேஜ் இருக்குது அப்படின்னா கிரெடபிலிட்டி ரொம்ப கம்மியாக இருக்குன்னா இந்த வெஹிக்கிள் வந்து ஃப்ளாட் டெரைன்ஸ் அதுக்கு மட்டும் தான் இந்த வெஹிக்கிள் யூஸ் பண்ண முடியும் ஃப்ளாட்டாக உள்ள சர்ஃபேஸ்க்கு மட்டும் தான் இந்த வண்டியை வந்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ண முடியும் மீடியம் கிரெடபிலிட்டி அதாவது பத்துலேருந்து இருபது பர்சன்டேஜ் இருக்குது அப்படின்னா ஹில்ஸ் மாடரேட் ஹில்ஸில் வந்து அந்த வண்டியை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஹை கிரெட் கிரெடபிலிட்டி இருபதுலேருந்து முப்பது பர்சன்டேஜ் இருக்குன்னா நல்லா ஸ்டீப் ஹில்ஸ்க்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வெரி ஹை கிரெடபிலிட்டி அப்படின்னா அதாவது கிரேட் அண்ட் தேர்ட்டி பர்சன்ட் இருந்துச்சுன்னா எக்ஸ்ட்ரீம் டெரன் எந்த மாதிரியான மலைக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அந்த வெஹிக்கிள் சரியா நான் படித்த சில வெஹிக்கிள் வந்து இந்த மலை பிரதேசத்துக்கே யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஆர்மிஸ் ஆர்மி பீப்புளுக்கு வந்து சில வெஹிக்கிள் கொடுப்பாங்க அதெல்லாம் வந்து ஹை கிரெடபிலிட்டி வெரி ஹை கிரெடபிலிட்டி இருக்கிற மாதிரியான வெஹிக்கிள் இருக்கும் அவங்க எங்கேனாலும் போய்க்கலாம் மலை மலைக்குள்ளே எங்கேனாலும் போய்க்கலாம் எவ்வளோ ஸ்லோப் இருந்தாலும் வண்டி போயிடும் அதோடய ட்ராக்ஷன் பர்ஃபார்மன்ஸ் எஃபெக்ட் ஆகாது இப்போ நார்மலாக நம்ம வாங்கக்கூடிய வண்டி வந்து லோ கிரெடபிலிட்டி இல்லை மீடியம் கிரெடபிலிட்டி இருக்கிற மாதிரியான வெஹிக்கிள் தான் நம்ம வாங்குவோம் சரியா இதுதான் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அடுத்து அஞ்சாவது டாபிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மோட் ஆஃப் ஆப்ரேஷன்ஸ் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் வெஹிக்கிள் டு கோம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு வெஹிக்கிள் டு கோம் வெஹிக்கிள் டு கோம்னா என்ன அப்படின்னா நம்ம எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் பேட்ரிஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த பேட்ரிஸில் வந்து நமக்கு வந்து சஃபிசியண்டான ஒரு எனர்ஜி வோல்டேஜ் பவர் இருக்கு அப்படின்னா அந்த பவரை வந்து ஹோமுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வீட்டு டொமஸ்டிக் ரோடுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரியா வீட்டு பல்பு ஃபேனு இந்த இது எரிய வைக்கிறதுக்கு பேட்ரிலேருந்து நம்ம பவர் எடுத்துக்கலாம் வெஹிக்கிள் டு ஹோம் மோட் ஆஃப் ஆப்ரேஷன்ஸ் இந்த மோட் ஆஃப் ஆப்ரேஷன்ஸில் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் வில் சப்ளைஸ் த பவர் டு ஹோம் என் எவர் நீடட் திடீர்னு சப்ளை இல்லை அப்போது நம்ம என்ன பண்ணலாம் பேட்டரிலேருந்து நம்ம பவர் எடுத்து வீட்டுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மோட் ஆஃப் ஆப்ரேஷன்ஸ் ரெண்டாவது ஹோம் டு வெஹிக்கிள் ஹோம் டு வெஹிக்கிள்னா வீட்டில் உள்ள சப்ளை நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் வெஹிக்கிளுக்கு சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் சார்ஜ் பண்ணுறோம்னா வீட்டிலேருந்து நம்ம சப்ளை எடுத்து சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம் டூ ஃபார்ட்டி வோல்ட் சார்ஜ் நமக்கு வந்து டூ ஃபார்ட்டி வோல்ட் சிங்கிள் ஃபேஸ் ஸோ டூ ஃபார்ட்டி வோல்ட் நமக்கு இருக்கும் வீட்டில் இருக்கும் அதை எடுத்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் வெஹிக்கிளுக்கு சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மோட் ஆஃப் ஆப்ரேஷன்ஸில் அடுத்து மூணாவது மோ மோடு பார்த்தீங்கன்னா கிரிட் டு வெஹிக்கிள் கிரிட் டு வெஹிக்கிள் பார்த்தீங்கன்னா கிரிட் நமக்கு தெரிஞ்ச ஒன் இண்டியா ஒன் கிரிட் ஸோ நம்ம பவர் நம்ம வெஹிக்கிள் சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு கிரிட்லேருந்து சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம் கிரிட்லேருந்து சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம் சார்ஜிங் ஸ்டேஷன் இருக்கும் அங்கெல்லாம் கிரிட் கூட கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அங்கேருந்து நம்ம எடுத்து என்ன பண்ணிக்கலாம் வெஹிக்கிளில் சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து நாலாவது பாயிண்ட்ஸ் வெஹிக்கிள் டு கிரிட் நல்லா மோட் ஆஃப் ஆப்ரேஷன்ஸ் இதில் வந்து வெஹிக்கிளில் வந்து அதிகமாக சார்ஜ் இருக்குது எனர்ஜி அதிகமாக இருக்குது நம்ம கிரிட் கொடுக்குறதுனால கொடுத்துக்கலாம் வெஹிக்கிள் டு கிரிட் நம்ம எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் சப்ளை சப்போ டு கிரிட் சரியா அப்போது எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிளில் இந்த வெஹிக்கிள் டு கிரிட் சிஸ்டம் இருக்கிற மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் இருந்ததுன்னா இந்த சிஸ்டம் இருந்துச்சுன்னா அலோஸ் டூ வே பவர் ஃப்ளோ பிட்வீன் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் டு கிரிட் இந்த வெஹிக்கிள் டு கிரிட் சிஸ்டம் இருந்ததுன்னா நம்ம எப்போலாம் தேவைப்படுதோ அப்போ வந்து என்ன பண்ணலாம் கிரிட்லேருந்து பவர் எடுத்துக்கலாம் இப்போம்னா எக்ஸா பவர் இருக்குன்னு நினைக்கிறோம் அப்போம்னா பவர் வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் கிரிட் கொடுத்துக்கலாம் ரெண்டு வே பவரும் டூ வே பவர் கம்பினேஷன்ஸ் இங்கே இருக்கு வெஹிக்கிள் டு கிரிட் சிஸ்டம் அந்த வெஹிக்கிளில் இருந்துச்சுன்னா வெஹிக்கிள் டு கிரிட் சிஸ்டம் இருந்ததுன்னா நம்ம இந்த டூ மோட் ஆஃப் ஆப்ரேஷன்ஸ் வெஹிக்கிள் டு கிரிட் கிரிட் டு வெஹிக்கிள் மோட் ஆஃப் ஆப்ரேஷனாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா இதுதான் கான்செப்ட்ஸ் ஓகே அடுத்து டிவிட் டிவர்ஸ் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பத்து கொஸ்டினை வந்து நான் கொடுக்குறேன் அந்த ஃபஸ்ட்டு பத்து கொஷின்ஸ்க்கான கொஷின் லிங்க் வந்து இந்த வீடியோவுடைய கமெண்ட் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் ஓகேவா நீங்கள் இந்த